ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிரெட் சில்லி எப்படி பண்ணலாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் சிறிய துண்டு இஞ்சி ஒரு வத்தல் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கடுகு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் கருவேப்பிலை பிரெட்டு வந்து மூணு பிரெட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அரை டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மூணு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஸ்மால் பீஸாக பிரெட்டு அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனோன்னு எடுத்துட்டு பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இனி அதை எடுத்து மாற்றி வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி அதில் வந்து ஜீரகம் சோம்பு கடுகு எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கடுகுலாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா கருவேப்பிலை நல்லா எல்லாம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்மால் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி அஞ்சு பல் பூண்டை வந்து ஸ்மால் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா ஒரு வத்தல் எல்லாம் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் வத்தல் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் உள்ள பொருட்களை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வத்தல் வந்து நான் வந்து ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இஞ்சிலையும் எரிப்பு இருக்கும் ஸோ வத்தல் வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஸ்மால் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்க ஆனியன் அதை போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது ஜஸ்ட் ஈஸி ரெசிபி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லே நம்ம வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் பிரெட் மட்டும் இருந்தாலே போதும் பிரெட் சில்லி ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் நீங்கள் ஆனியன் வந்து நல்ல கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க பாருங்கள் ஆஃப்டர் டூ மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துட்டு தெரியுதா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கோல்டன் கலரில் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் நம்ம ஸ்மால் பீஸாக கட் பண்ணிச்சுக்கோ டொமேட்டோவை அது கூட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி டொமேட்டோவை அது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கெட்டியாக வரும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நல்ல சாஸ் மாதிரி ரெடி ஆகும் அந்த வெங்காயமும் டொமேட்டோவும் சேரும் போது நல்ல குல் நல்ல கொல கொழப்பு தன்மை வரும் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்ல வெந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மசால் பொருட்கள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம வேகாமே நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா அது வந்து நம்ம பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கும் பாருங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அரை டீஸ்பூன் சால்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வத்தல் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிரெட்டை போட்டு அது கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் பாருங்க ரோ ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டை அது கூட நான் போட்டாச்சு தண்ணி எதுவுமே எல்லாம் சேர்த்துடக்கூடாது அது மிக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு நம்ம அந்த ஏற்கனவே ஆயில் போட்டதுன்னா நம்ம ஆனியனும் டொமேட்டோவும் நம்ம இது பண்ணியிருப்போம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருப்போம்ல அது கூடவே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் ரெடி ஆயிரும் லாஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இறக்கிற வேண்டியது தான் கொத்தமல்லி கீரை போட்டு சுவையான பிரெட் சில்லி ரெடி இந்த சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷ